ሰላም ተነስተን እንደምናመስታችኋል ተመልካቾቻችን ይሄ ያማራ ቴሌቪዥን ነው የክራም ሚሽ ዜናዎች ተጀምሯል በፈቃዱ ሄሮዳ ከዜናዎች ጋር አብሬቆ ይታማደር ይሆናል አብራችሁኑ ነው በእቅድሚያ ለሰላምና ለጌበለይነት መከበር የወጣቱ ሚኒላቀ በመሆኑ ይበኩሉን እንዲወጣ ያማራ ክልል ራስ መስተዳደራቱ ግዶ አንዳርጋቸው አመላከቱ ያማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አራተኛ መደበኛ ጉባኤውን የልጉን ማከለይ ኮሚቲ ስራ አስፈጻሚ አባላትንም በመመረጥ አጠናቋለ ተጨማሪውን ከአሻግሪ መንግሻን እንክታተል የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አራተኛ መደበኛ ጉባኤውን ለሁለት ቀናት አካሄዶ ፍጻሜውን አግኝቷል በጉባኤውም ከተላዩ ክልሎች የመጡ የወጣት ሊግ ተወካዮችም ተሳትፈዋል የሊጉን የባለፉት 3 አመታት አፈጻጸም ጉባኤው የገመገመ ሲሆን የክልሉ ወጣቶች ንቁት ሳትፎ ፍታዊ ተጠቃሚነት ማግሎት የሚያስችሉ አቅጣጫዎችንም አስቀምጧል በጉባኤው ማጠናቀቂያ ላይ የተገኙት የክልሉ ራስ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ወጣቱ ለሰላምና ዲሞክራሲ ግንባታ የማይተካሚና ስላለው የድርሻውን በመወጣት ሰሙ ተጠቃሚ እንደት ለማረጋገጥ መረባረብ አለበት ብለዋል ህብረተሰባችንን በሰላም በልማት እና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በነቃት እንዲሳተፍና ውጤትም እንዲያስመዘግብ ወጣቶች በተደረጀ መንገድ እንከሳቀስ ይኖርባቸዋል ወጣቶች በተለይም ደሞ ያማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወጣቶች ሊክ አባላት በወጣቱ ዘንድ ምክንያታዊ የሆነ አስተሳሰብ እንዲጎለብት የፖለቲካ ባህላችን በክረክር በውይይት እና በሐሳብ ላይ የተመሰረተ ሆኖ እንዲዳብር አንዱ በጭፍኑ ሌላውን የሚጠላበት የፖለቲካ ባህል ተቀይሮ በሰከነ ሁኔታ ጥቅምን መሰረት ያደረገ የሐሳብ ትግል እንዲካሄድ የማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አባላት እና ማራሮች ተበቅባቸዋል በተለይ አሁን የመጣውን ለውጥ በመክንያታው ያስተሳሰበ በመምራት ማስቀጠል ከወጣቱ የሚተበቅ ተግባር መሆኑንም አቶ ገዱ አመላክቷል አሁን ብዙ በስሜት ሚነገሩ በስሜት ሚፈጸሙ ጉዳዮች ይኖራሉ ነዚህ ሀገርን አይገነቡ አገርን የሚገነባው ህዝብን የሚያፋቅረው ህዝብን የሚያገናኙ ወንድማማችነት እንዲዳብር የሚያደርገው ምክንያታዊ አስተሳሰብ በሐሳብ ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ትግል ነው የአዴፓ ወጣቶች ሊግ ለሌሎች ወጣቶችም አራያ በመሆን የግንባር ቀደም ርነታቸውን እንዲወጡም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል አደረም ምላጩ የማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወጣቶች ሊግ አባላትና አማራሮች ሌላው ለሌላው ወጣት አራያ በሚሆን መንገድ ለህብረተሰባችን ጥቅም መረጋጋትና መብት መከበር ግንባር ቀደምናችሁ እንድትንከሳከሱ ይሄ ግንባር ቀደም እንከስቀሳችሁ የሚያለካው ደግሞ በወጣቱ በአጠቃላይ በህብረተሰቡ በተለይም ደግሞ በወጣቱ ዘንድ በመክንያት ላይ የተመሰረተ ሐሳብ እንዲዳብርና በመክንያት ላይ የተመሰረተ የፖለቲካ ባህል እንዲዳብር በህብረት ሰባችን ውስጥ ለዘመናት ይቆየው ይረስ በረስ መደጋግ መጫሻል እንዲዳብር አራያ መሆን አለባችሁ የማራ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ወጣቶች ከሌላው ወጣት ጋር የምታደርጉት እንቅስቃሴ ለመደገፍ በቁርጠኝነት ከወጣቱ ጋር የሚሰራ መሆኑን አረጋግጥላችኋለሁ የአዴፓ ወጣቶች ሊግ በለውጥ ሂደቱ የበኩላቸው ሚና ለተወጡ ከፍተኛ አማራሮች የውቅና አስተጣጥ ስነስራትም አካሂዷል ሊጉ ለሁለት ቀናት ጉባኤውን ከመከረ በኋላ ባለ 6 ነጥብ ያቋም መግለጫ በማውጣት ጉባኤውን አጠናቋል። የኛ የማራ ዲሞክራሲ ፓርቲ አራተኛ መደበኛ ጉባኤ ተሳታፊዎች ለውጡን የማይፈልጉ አካላት በኩይ ተግባር ላይ ተሰማርቶ እየተንከሳቀሱ መሆኑን ተገንዝበል የጥፋት አጀንዳቸውን ማስፈጸሚያ ከመሆን ተቆጥበል ለክልላችን ህዝብ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማት ተጠቃሚነት ጉልበታችንንና ኡቀታችንን የምንጠቀምበት መሆኑን እናረጋግጣለን የወጣቶች የነቃ ተሳትፎና ፍታዊ ተጠቃሚነት ለሀገራዊ አንድነትና ቀጣይነት ላለው ነው ያማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር 
መምህራን የውቀት ብርሃን ለተማሪዎች በማመላከት የሀገርን ስሪት መሰረት የሆኑ ወነቶችን በማስተማር ለተጀመረው ሀገርን የመገንባት ስራ በኩላችሁ ሚና እንዲወጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጠየቁ መምራንም ያለባችሁን ኢኮኖሚ የሰላም እና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለትምርት ራት እንቅፋት መሆኑን መንግስት ገንዘቦ ባፋጣ ይልፈታላችሁ እንደሚገባም ነው የጠየቁት ከ3600 በላይ መምራንና የዘርፉ ባለድርሻ አካላትም የተሳተፉበት የመከከር መድረከም በአዲስ አበባ ከተማ ተከይዷል ተጨማሪውን ከጋሾ ፈንተውን ንክታተል ባሁን ጊዜ በኢትዮጵያ ከ28 ሚሊዮን በላይ የሚደርሱ ዜጎች በትምህርት ገበታ ላይ ነው የሚገኙት እነዚህ ዜጎች ለመቅረጽ ለማነጽና የሚገባቸውን ዕውቀት ክህሎትና በአመልካከት እንዲበቁ ለማድረግ ደግሞ ከ700 በላይ የሚደርሱ መምህራን ተበድበው በስራ ላይ ነው የሚገኙት እነዚህ መምህራን ደግሞ በተለይ በሀገር ያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ ጉልህ መሆኑን ተከትሎ በተለያዩ አጋጣሚዎች የሚያነሳቸው የራሳቸው መሰረታዊ ሁሉ ጥያቄዎች አሉ የኢፌድሪ የትምህርት ሚኒስቴርም ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጋር በመነጋገር በዚህ በአዲስ አበባ ከ3600 በላይ የሚደርሱ መምህራንን በማካተት ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጋር ውይይት አካሄዷል። በዚህ የውይይት መድረክ ላይ የታደሙ መምህራንም ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጥያቄያቸውን አስተዋል። በቂና ጥራት ያለው ሰባዊ ግባት ከለለ አውት ካሙ ምንድነው የሚሆነው ብለን በመናይበት ብቁ ዜጋ ማፍራት አይቻለም። ታሪክ የለለውቱ ልጅ ታሪክ ሊሰራ አይችልም ትድቅ እዚውስ ካልተፈታ በስተቀር ታሪክም በመንገድ የመጣህብኝም ገላመትክብኝም አንድና አንድ ሰው ሳይሆን 50 እና 50 ሰው ያጣላ ዛሬ እንደው ጸቡ ድሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ምግብ በጋራ ነበር የሚበላው በትሪ በደቦ እርሻም ሲሰሰ በደቦ ነበር አሁን ደሞ ጸብ በደቦ ነው አንድ በመር አለደድ ወረዳ ሰርቶ ጎዛምን ወይንም ሌላ ወረዳ ሰርቶ ወደ ሌላ ወረዳ በመጣበት ጊዜ እበጣበት ወረዳ ሁለት አመት ስራ የሚባል ነገር አለ ለገረሱ ምክር ትሉት ያለው ሁሉ ብቃት ያለው ሰው አይቀርኳል ይችላል የለገረ ይለል ተገለለ እንደ ይነው ገረስ መገለብጥ ይችላል እንደ ይችላል ለአይነት ስራ መምራን በቂ የሆነ የማስተማሪያ መጽሐፍት ማጣቀሻ መጽሐፍት እንደ ሀገር በጣም ትግል ላይ ነው ያለ ነው አሁን ፈርስት ዴሪ ኦፊስ ከጉዲና ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር ከውጭ ሀብት ፈልገው አዲስ አበባ ላይ ሻል ያለ የአንስ ውራን ትውልት ከተመሰጥ ቦታ ተረክበው ዲዛይን ጨርሶ ስራ እየጀመሩ ነው ያገር ጉዳይ መስጥ የሚሰጠው መቼ ነው ለምሳሌ እንደ ወልቃይት እንደ ራያ ያካ ባካባቢ ያሉኮ የኛ አቶች ወንድሞች ተማሪዎች እኮ ተፈናቅለው የቆዩበት ግዜ ማለቁ ያ የክፍለ ጊዜ መሸፈን መቼ ይሆን ይሄ ችግር በውል ስላልገባን ስላልገባኝ ነኝ አያችሁ ጀማሪ ያለው ፍሬሽ እኮ ነኝ አልገባኝ ስላልገባኝ ከ40 ሰው በላይ ምሁራን ያሉበት ኮሚሽን አቋቁም ያለ አጥኑ ይሄን ነገር ምንድነው እየተባለ ያለው ምን ብናደርግ መፍቴ ይመጣል አጥንታችሁ ለፌዴሬሽን ምክር ቤት አቅርቡ ይሄ ጥናት እስከሚጠና ድረስ ምንም አይነት ጥያቄ አንቀበልም አናስተናገድ አንደኛ ይሄ የሚሰጣቸው ቤት ኪያይ በመሆኑ የቤት ባለቤትነት ነጣቸውን የሚያረጋግጡ ሌሎች አማራጮች መመቻቻት አለባችሁ የሚል ሐሳብ አለ ከልቤ ንግራችሁ ፈልገው መንግስ ለመምራን ቦታ ማቅረብ እንደ ግዴታ መወሰድ የለበት ትንክላለ ጌትም ዓለም እንደዚህ አይነት ፕራክቲስ የለም ከመንግስት የሚተበቀው ሰው መኖር ሲሻ ሲፈልግ ተከራይቶ በሚያገኘው ገቢ ልክ ያልተጋነነ ቤት ያገኝ ማድረግ እንጂ እያንዳንዱ ዜጋ የቤት ባለቤት እንዲሆን ማድረግ አለ አሁን ከድንብራ ካሪ መከላካያውና የ የጥር መሰረው ሊነሳ ቅጥቃት እየተደረገ ነው እና ይሄ ይለህዙ ምን ዋስተናለው በሰላም እንፍታ ችግራችን ያለ ነው በአደባባይ የሚታወቅ ነገር ነው ለትግራይና ለኤርትራዝ ሰላም አናስተምርም ለትግራይና ለኤርትራዝ በዘመን መካከል ግጭትና ጦርነት እንደሆነ ያቃል ልጆቹ እንገብሮበታል አይፈልገው ሰላም ነው የሚፈልገው ለሁለቱም ህዝብ ትግራይ ህዝብ አገሩን ይወዳል ሰው ይወዳል በኢትዮጵያ ነው ጉዳይ አይደረደርም እንዳይመስላችሁ ገብሮበታል ያቀው አለ ኢትዮጵያ ህዝብ ለመጠበቅ በዘመን መካከል ዋጋ ይከፈለ ህዝብ ነው ግን 
አሁን ችግር የሆነው ምንድነው ትግራይ ያለው ሰው ያማራውን ቁስል አይ አማራ ያለው ሰው የትግራይን ቁስል አይ ኦሮሚያ ያለው ሰው የሱማሌን ቁስል አይ ሁሉም የራሱን ቁስል ያካል እንደጅብ ትክክል አይደለም እንደዚህ ትግራይ ምድረ በዳ የሆነችው በውጊያ ነው ይሄ ሁሉ ዋጋ ይከፈለ ህዝብ ስንት ሺህ ልጅ ይገበረ ህዝብ የሆነ ሰው አጠፋብላችሁ ዙሪያውን በመሉ ልትሆኑ ልታጠፉ እንዴት ሰራላችሁ አሁን እንደዛ مناسبው እንደዛ ይፈልጋል በዚሁ ለወንም የሚነግር መከላኪያውን እኔ አውጥቼ የሆነ ጥላት መጥቶ ትግራይን አንድ ሜትር ማጥቃት ይፈልግ መንግስ ቢተኛ እመነኝ ያማራ ምልሻ አይተኛም በዚህ ከዘጠኙን ክልሎችና ከሁለቱም ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ ከ3600 በላይ ምምህራን ሱፐርቫይዘሮችና ሌሎችን የትምህርት ባለድርሻ አካላት በተሳተፉበት መድረክ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሐሳቦችና የተለያዩ ጉዳዮችም ተነስተው ነበር እንደዚህን ሐሳብ መነሻ በማድረግም የኢፌዲ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የስራ አቅጣጫ አሰጥቷል ዳምራ ብዙ መገናኛ ድርጅት ጋሻው ፈጥተሁን ከአዲስ አበባ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት በተመሳሳይ ዜናም በመረቁ የተሳተፉ መምራን መንግስት ከመምራን ጋር ትቅራር ቡል መስራት ያለውን ቁርጠኝነት አሳይቷል ችግራችንንም በግልጽ ያቀረብንበት ነበር ሲሉ ለአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት አስተይታችሁን ስጥዋል የዚህንም ዜና ዝርዝር ከጋሾ ፈንተውን እንክታተል መምህራኖች በጣም በውስጣቸው ማንኛው መምህራን በውስጥ ያለውን ሐሳብ ነው እዚህ ቦታ ላይ ያንጸባረቀው ብዙ ሐሳቦችን በውስጣችን ያለውን እያንዳንዳችን ባይደርሰንም ማለት ነው ብዙዎቹ በመምህራኖች እዛ በእኛጋ ያሉ መምህራኖች ይሄን አቅርቡልን ያሉት ጥያቄዎች እዚህ ቀርበዋል ይሄ በዚህ ላይ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ጥሩ አሰይት ሰጥተውናል ለመምህራኖች ለወደፊትም ያው በርተታን የምንሰራበትን ሁኔታ ነው እንት ያለው ብዙ ነገሮች ግን ተነስተዋል ግን ምላሹ ላይ ማጥጋብ ምላሹችን ማግንተዋል ግን ያልተፈቱ ችግሮችም ስላሉ እሱ ብቻ ሰፊ ግዜ አለመውሰድ ብቻ ቅሪ ግሬታ ይሰማል በልባችን ግን ሙሉ ለሙሉ ግን የተነሱ ችግሮች ወደፊት የመማር ማስተማሩን ስራ በመምህሩ ዘንድ ያለውን የ አለውን ክፍተት በቃ ይደፍኑለታል ሙሉ ለሙሉ ባይደፍኑለትም በከፊል ይደፍኑለታል በቃ ያስተካክሉለታል የሚሉ ሐሳብ ተነስተዋል ምክንያቱም የተሰጠው ምላሽ ላይ ስናይ እኔ በቃ ኦልሬዲ ሁሉም ነገሮች ባይፈጸሙም እንደተፈጸሙ አድርገን ነው መቆጠራቸው ምክንያቱም ካሁን በፊት መምህሩ በምን ደረጃ ላይ እንደነበረ መምህሩ እንዴት ሆኖ ያስተምር እንደነበረ መምህሩ ያገኘው ጥቅማጥቅ ምን እንደነበረ ካሁን በፊት በነበሩ ዘመናቶች እንደዛ አይነት እንኳን ሪኩዌስት እና እንደዚህ አይነት ፊድባክ ያላገኘንበት መድረክ ነበር መድረኩ ብቻውን በቂ ነው ባይነኝ እኔ እኛ መምህራኖች ተማሪዎችን ወደ ጥሩ ስነ ምግባርም ወደ ተለያዩ ነገሮች የምናስገባቸው እኛ መመራኖች ነን ስለዚህ እኛን አሪያ ሆነ እነዚህን ተማሪዎች ጥሩ ነገሮችን እያሰቡ እንዲሄዱ የማድረግ እንትና ሐላፊነት ተቀበለና የተነሱ ነገሮች ሁሉ ተገቢ ናቸው ተገቢ ናቸው ግን የተመለሱ ምላሹም ደሞ ተገቢ ነው ግን ቀጣይ ግን ምላ እንደ ምላሹ መሰረት እኛ መልስ ያገኘን ተግባራዊ እንደሚያደርግ ተስፋ እናደርጋለን ስለዚህ መድረኩ እንደኔ እይታ በጣም ሐሪፍና በጣም መመስገን የሚገባው ጥሩ መድረክ ነው በየ ነው ማለት ነው። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉናቸው አሁንም ከኛ ጋር ሆኑ። በዚጎሽ መካከለ ያለውን የሰላም ያንድነትና የጥላቻ ተቃርኖ መንግስት የገበላይነትን በማስከበር ከአጋራ አካላት ጋር በመሆን ሊሰራ እንደሚገባ የማይማኑት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች አስተውቋል። የኢትዮጵያ የማይማኑት ተቋማት ትብረትና የሀገር ሽማግሌዎች ጥምረት የርቀ ሰላም ውይይትን በባር ዳር ከተማ ተከይዷል ካሰው መንገይ ዝርዝር ዘገባል። ሰላም ለአንድ ሀገር ድገትና ለዜጎች መብት መከበር ከሁሉም በላይ ቀዳሚ ነው ህብረተሰቡ የሚያነሳቸው ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ ካልተፈቱ ግጭትና ጥላቻ ከነገሰ የሀገር ድገት ሊረጋገጥ እንደማይችል የብዙዎች አቅ ነው በሀገራችን ከመጋቢት 2010 ዓመተ ምህረት ወዲህ የተስፋ ጭላንጭል የፈነጠቀ የሰላምና የአንድነት ጥሪ ያነገቡና የቅርታና የመደመር የሉት ሐሳቦች መጥቷል ይሁን እንጂ የተጀመረውን የሰላምና የአንድነት ጥሪ ጥላሸት የሚቀቡና ሰላምን የሚያደፈርሱን ቅስቀሳዎች ከቅርብ ጊዜ 
ዘዲ በተላዩ ያግሪቱ አካይብት የተከሰቱ ነው ዜጎች በሰላም ወተው የማይገቡበት በፈለጉት አካይብ ተንቀሳቅሰው የመስራት መብታቸው የተነጠቁበት ከኢትዮጵያዊነት ይልቅ በህርተኝነት የነገሰበትና ዜጎች የተፈናቀሉ ያሉባት ሀገር ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞዋ ሰላምና አንድነት ለመመለስ እርቅና ሰላም ያስፈልጋል በማለት የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች በወቅታዊ የሰላም ሁኔታ ላይ በባህርዳር ከተማ ከርሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንደርጋቸው ጋር መክረዋል በዘመናችን ዲሃይነቱ ለሀገራችን ጠንቅ የሆነ ነገር ፈጥረን ከመናል ፍኛ ባን ኖር ይሻል ወነ ባን ኖር ይሻል ነበር ታሪካችንን ካባቶቻችን የተረከብነውን ያንድነት እና ይህብረት የሰላም የፍቅር የመረራራት የመተጋገዝ ተሳሰወ የመኖር ወንድሜ ወንድሜ እህት እህት የተባባል የምንኖርበት ዘመን ጠንክሮ ተጣናክሮ እንዲቀጥል ይሄንን ተራባርበን መፍታት አለብን በመንችለው መጠን በቤተ እምነቶቻችን ተከታዮቻችንን በማስተማር መንግስቱም የሚችለውን ያህል ሄዶ በፍጥነት ያን ሰላም ካልመለስን ሚከተለው አደጋ በኋላ የሚያስከፍለን ዋጋ ከፍተኛ በመሆኑ እንደ ሀገር ሽማግሌ ህዝቡ ጋር ያለውንም ነገር በትክክል በመስማት በማድመጥ ለናንተ ይጥቀማል ብለን ምንላቸውን ፊድባኮችም ሰብስበን ለሰላሙ ይበጃል ለሰላም መሸርሸር ለሰላም መጓደል እንደመነሻ ምክንያት እየሆኑ ያሉትን ነገሮች ደሞ እና ከነ መፍቴዎቻቸው ከህزب ከታች ከማህበረሰቡ ጭምር በመስማት ወደናንተም በማምጣት ከናንተም የሚፈለገው ነው ወደ ህዝቡ በማدرس በፍጥነት አሁን እየደፈረሰ ያለውን ሰላም ቶሎ የመመለስ ስራ ለመስራት በጋራ ተቀናይተን እየተንቀሳቀስነው ነው ያለ ነው የዚጎችን እርስ በርስ ጥላቻና አግጭት ለማሰገድ መንግስ ከብረት ሰው ጋር በመሆን ሊፈታ እንደሚገባና የሀገር ሽማግሌዎችና የሃይማኖት አባቶችም ከጎናቸው በመሆን ሰላም ለማምጣት እንሰራለን ነው ያሉት በመንግስትና በ ቅር ለውጥ ለዳሽ ማከለ ያለው ቅራኔ የተፋፋመ ሄዶ ወደ ታክስ እንዳይለወጥ ነው ወደ ወደ ኃይል እንዳይለወጥ ነው እንግዲህ እዛ የኛ ሚና ዛሬ ነው ለማከለ ገብተን ለማቀስቀስና ሰው ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲሄድ ምን ፈልገው ወነት በዚህ ረሃብ ላይ ወነት በዚህ ችግር ላይ ወነት በዚህ ሁሉ መፈናቀል ላይ ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ምንድነው ብላችሁ ከተናጋገራችሁ እርሶና ከውርድ ዶክተር ደብረጽዮን እርሶና ክብራቶ ለማመገርሳ እርሶና ክብራቶ ማትዮስ እና ሌሎቻቹ ቁጭ ብላችሁ ቺ ደሃገር ቺ አሳፋሪ ሀገር ታሪክ ብቻ ያላት ሀገር የወደፊት ተስፋን ገና የጨለማባት ሀገር እንዴት መሄድ ማለባት ብላችሁ ከተነጋገራችሁ በርግጠኝነት መፍቴው እናንተ እጅ ነው ብያ ምናለሁ በተፈጠረው የዜጎች መፈናቀልና ግጭት ገፈት ቀማሾችና እናቶች ናቸው ያሉት መንግስት ያለፈው እንዳይደገም አፋጣኝ እርምጃሌ ውስጥ ይገባል ሲሉ እናቶች ጠይቀዋል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉም ልጅ የኛ ልጅ ስለሆነ እዚህ አንድ ነገር ቢሆኑ ልጆች ሌላ ምዕራብም ደቡብም ሰሜንም ያሉት እናቶች ይቆስላሉ ማንንም ያውት ያ ይሆ የተጎዳው ሰው እናት አለው ያቺ እናት ምን እንደሚሰማት ሁላችንም እናቶች ይሰማ ተቃጥለናል ክብር ፕሬዝዳንት እንደናል እናቶች ሰላም ብልጭ ብሎልን እንደገና ይሄ በየቦታው የሚደረገው ነገር እያቆሰኒ ወድቅም ለላምኖት አባካችሁ ልጆቻችን አባካችሁ መሪዎቻችን ምንም ጥይት እንዲተኮሳን ፈልግም ሌላ ልጅ ማጣት አንችልም ያማራ ክልል እርሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በበኩላቸው የሃይማኖት አባቶች የሚያደርጉት የሰላምና የአንድነት ዘመቻና መስክ ነው መንግስት ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ጥያቄዎች በሰላማዊ መንገድ ለመመለስ እንደሚሰሩም ገልጿል ሰላም ቦታው ትልቅ ነው ያሉት እርሰ መስተዳድሩ የማንነትና የደንበር ጉዳዮች ሊፈቱ የሚችሉት በግጭትና በጥላቻ መንፈስ ሳይሆን በሰላማዊ መንገድ በሰላም ማሸነፍ ሲቻል ነው ብለዋል አገር حزب ከሁሉም በላይ ናቸው አገር በሰላም ሲኖር ሁላችንም በሰላም እንኖራለን حزب ሰላም ሲሆን ሁላችንም ሰላም እንሆናለን ሰላም በምን መንገድ ለነታካው እንችል በምን በስልጣን አይተካ በ በሆነ ነገር በገንዘብ አይመጣ ሰላም ለልማት 
ለመለወጥም ህዝብ ያነሳቸው ጥያቄ ወነችንም ለመመለስ በህወት የመኖርም የሁሉም ነገር ቀድሞ ሁኔታ ነው አድምር ጋር ከማንነት ጋር ታይዘው የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ እናንተም ታውቃችሁ አላችሁ እነዚህ ጉዳዮች መመለስ የሚችሉት በየማም ነው እንደ አማራርም እኔም ወደፊትም ተስፋ ማደርገው ሰላምን እንደ ማሸነፊያ መሳሪያ ከተጠቀምነው ሰላምን እንደ ማሸነፊያ መሳሪያ መጠቀምነው በሰላም መወያየት መነጋገር ህብረተሰቡ ባለቤቱ ወነተኛው ባለቤቱ ጉዳውን የራሱ አድርጎ እንዲፈታው ማድረግ በመጨረሻም ባለፉ ታመታት በኢትዮጵያ በነበረ የፖለቲካ ችግር ምክንያት ኑሯቸውን በውጭ ሀገር አድርገ ውስጣገሎ ይቆዩ ታቱ ያረጋል ይማም ወደ ሀገራቹ ተመልሷል የጋሻ ማራዝ መድንቀና ቀመራሪውን ታቱ ያረጋል ለዚህ ለውጥ መምጣት ድርጅታቹ በውጭ ሀገርና በአገር ውስጥ የራሱን አስተዋጽኦም ሲያደርግ መቆየቱን ይገለጹት አሁን የመጣውን ሀገር የለውጥ ተከትሎ ምንቅና ቀመራር ወደ ሀገር ቤት እየገባ መሆኑና ከአማራ ድርጅቶች ጋርም ተቀራርቦ የመስራት ፍላጎት እንዳላቸው ማቱ ያረጋል ተናግሯል የጋሻ ማራዝ መድንቅና ቀይ ቦልቀትና ራያ ይማንነት ያቀ ወጭ ምላሽ እንዲያገኙ በትኩረት እንደሚታገሉ አቱ ያረጋ ለጨመረው ተናግሯል ከ13 አመት የስድት ቆይታቸው በኋላ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ አቱ ያረጋ ለባርዳር አውሮፕላን ማረፊያም ሲደርሱ የአማራ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ሐላፊ አቱ አስማኛ ስረስና ወዳጅ ቤት ስቦቻቸው አቀባበል ያድርገውላቸዋል ባልደረባችን ይያዩ ተስፋ ነው ይዘገባው ስለ ተክታተላችሁና አመሰግናለን ዜናዎቻችንን በዚህ ፈጽመናል በሰላም አምሽሁ